алтуу өгөл өөрөө өөрийнхөө засгийн газрыг өгцрүүлсэн. Тийм үү? Над дээр манай засгийн газрыг одоо нөгөө хуулийн асуудлууд яригдаад баахан зүйл яригдаад ирэхээр за засаг өгцрлөө ерөнхий сайд өгцрлөө гэдгээр хохирсон хүн болол тэгэл тэндээс одоо тэр яригдаад байгаа асуудлуудыг хаах сонирхолтой байсан. Та одоо би өөрөө өргөдлөх хэцүү байна. Та одоо энэ нөгөө ерөнхийлөгч чус ерөнхий сайдыг өгцрлөө санал оруулах хэрэгтэй байдаг шүү дээ. өгөөч гэд над дээр өргөдөл хүртэл барьж орж ирж байсан. Би тэрний өөрөө өөрийгөө өөрийгөө өгцрүүлээд өгөөч шиг таньсан гэж үү. Тэрний би нуглаад эргүүлээд алтуу үеийг тэгээд ийм юм байхгүй гэд буцаагаад гаргаж байсан. А дээр нь алтуу үеийг огцорсон үйл явцыг чи мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө гишүүдэр одоо өнөөдөр сууж байгаа ерөнхийлөгч рүү хүртэл хэлээл. Үгүй та нар чаддгийн бол хурлдаа бити орж ирэ. Алтуу үеийн засгийн газар огцорход 8000 гишүүн орж ирэг баарчилсан нами. Тэгсэн. Тэд нарыг бүр нэг нэгээр нь уулзаад чаддгийн бол бити хурлдаа ирээр ээ. Тэгээ бүр бусдын 8 хүнийн хурлд оролцуулахгүй байж гэж өөрөө огцорж байгаа шүү. Та тэгэхээр эсэргээр алтуу үеийг хамгаалж исэн гэж болж таарах. Би хэзээ ч ерөнхий би ерөнхий сайд огцорход дургүй. Би өөрөө ерөнхий сайд хийж байгаа хоёр удаа огцорсон. Энэнээс сайн юм ирдэггүй. Тэгээ дараачийн засгийн газар нь өмнөх засгийн газараас хизээс сайж ирдэггүй байхгүй юу? Тийм учраас Монголд ерөнхий сайд огцруулна гэдэг бол асар их үнтэй зүйл. Тэгэхээр энийг бид нар хуулинда ерөнхий сайд хүсэлтэй гаргуулныг огцруулдаг. А одоо таалал болвол нэг огцруулдаг. Шүүхийн эцсийн шийдвэр гаргуул нэг авч хэлцдэг. Ийм маягаар л асуудал шийдэж хэрэгтэй. Алтай хөхгийн хэлснээр бол та тэр шудар бусны хонгил гэдгийг би болгосон гол одоо цаад эцсийн юм биш үү? Яхтай энэ бол одоо нэг тийм дэмэрлийн төвшөнд баг хүрчлээ шүү дээ. Дэмэрл гэж одоогийн парламентын гүшүүчсэн тэр чинь их татаж ирээд байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо би түрүүн хэлсэн тэ нэг тийм хяно ярьсаар байгаа хянонда итгэнэ гэдэг шиг ийм нөхцөл үүсээд байна гэж. Ерөөсөө алтай үеийн дээр үүсэн жөндөө олон юм байна. Одоо нэг нүүрс судлалаа, нүүрс зарлаа гэл нэг юм байсан шүү дээ. Арт өмнө нэг нүүрс одоо үнийг хямдруулж олгож байна. Гурхаа дээр байгаа нүүрсний үнэ буулгаад тэгээд тэрнийг одоо 27500 болгоод ч юм уу те. Тэгээд тэрнийг иргэдтэй зарахта одоо 68000 баг нөгөө уурхаагаас авсан үнээсээ дахиад 2 дахин 2.5 дахин үнэл зараад тэгээд тэрэн дундаас зах зээлийн үнээсээ баг байсан шүү. Тий. Гөөгөө чи харин зах зээлийн үнээс уурхаа дээр нь багсгаад дахиад иргэд дээр зарахад нөгөө иргэдийн авчаас нэр багаар зарж байгаа боловч уурхаагаас авсан иргэд зарж байгаа хоёрын чохоронд асар их цай байгаа байхгүй юу? Миний нэг шаардж ийсэн юм бол уурхаагаас 27500-27500-аар авсан бол иргэдтэй 27500-аар л өгч. Би алтуу ихд өөрт нэг зүйл хэлж ирсэн. Энэ ядарсан ард түмний нүүрсний мөнгөн дээр ажиллаж эндээс ашиг гаргах гэж тэгж нүдний булаа болвоо гэж. Тэгсэн яг тэгэл нүдний булаа болсон. Тэгээ хамгийн гол асуудал нь тэндээс ашиг гаргаад нэг 8 тэр өмч хөлөө 9 тэр өмч төгрөг илүү хоорондоо уваах гэл над баг ногдлоо чамд их ногдлоо гэж хэрэлдээл тэнд ажиллаж ирсэн улсууд нь нэг нөхөр нь авилгалтай тэмцэх газар очиж матлаа гэдэг яриа үсэл тэр бичиг тэр матаас нь ардын намынхан дээрэл тэрнээс өөрч олон юм байна. Тэгээ тэрнээс үсэл алтуу үеийн засгийн газар огцрох огцрохгүй дэл тулж байгаа шүү дээ. 78 тэр бүмийн асуудал байсан гэж үү? Ганц өгч болох төр чинь 3 тэр бүмийн хэрэг. Шүүхийн шүүхийн шийдвэрийг олоод харж яра. Тэгээ тэр нөгөө прокурорын зүгээс 3 тэр бүм гэдэг чинь их мөнгө үз тээ. 3 тэр бүмийн чашиг гэж хоорондоо хуваж авч болохгүй л байхгүй. Аа хаа. Тэгэхээр уурхаагаас аваад үнэхээр хямд үний нь буулгаж аваад засгийн газар татаас өгөөд хөөрхий хідэн цэргийг хүртэл одоо жэнж штаа бар ерөнхийлөгчийн дэмжээдэг гэж байгаа цэргүүдээр тэр нүүрсийг чинь савлуулж исэн шүү дээ. Санжийн үү? Тэр тодорхой хэмжээгээр хүмүүс цалин өгсөн л гэж яриад байна. Тэр мөнгөн дээр нь ч ажиллаад тэгээ тэндээс ашиг гаргаад тэгээ тэрнийг хуваж авах гэж хэрэгдээл унууж байгаа. Хамгийн гол аюул бол тэндээс үссэн юм бол 10 онд нөгөө нэг үндэсний айлгуулын зөвлөл хурлдаа л утаа гамшиг боллоо гэж шийдвэр гаргаж ирсэн санжийн үү? Тэгээ тэндээс ч ажлууд хийгдээд утааны асуудал дээр бас жоохон акс дэвшил гарах гэж явж байсан шүү дээ. Тэгэд 12 онд дахид түүхий нүүрс Улаанбаатар даяар нийлүүлэл өнөөдрийн энэ утааны гамшиг одоо өнөөдөр хөрөлдөшгийн засгийн газар их хоноос түүхий нүүсний нийлүүлэлт яа түүхий нүүс нийлүүлэхгүй л гэд ярьж шүү дээ. Гэтэл тэр үед тийм шийдвэр гаргаад харин тэгж мөнгөн дээр нь ажиллах биш тэр үед тийм шийдвэр гаргаал 13 онд түүхий нүүс нийлүүлэхгүй гэдэг тийм шийдвэр гаргаал зүтгсэн болвол магадгүй 14 15 өнөөдөр 18 он гэхэд энэ утааны асуудал чинь баг шийдвэрлэгдсэн байх магадлалтай л байхгүй.